Olá a todos. Bom, é, é, meu nome é Pedro Heroles, eu sou é, sócio do FAS Advogados nas áreas de bancário, pagamentos e fintechs. E hoje nós vamos falar um pouco sobre pagamentos instantâneos, experiência internacional e as perspectivas para o Brasil. Bom, é, o ponto importante para se é, ter em conta com relação a pagamentos instantâneos é que atualmente na maior parte dos países as transações de pagamento que não usam dinheiro elas encontram uma série de limitações é, temporais e também tecnológicas para liquidação. Isso se a gente considerar o percurso de saída dos recursos do usuário pagador até o beneficiário final. É, em um documento que foi publicado pelo Bank of International Settlements, o BIS, é, chamado Fast Payments Enhancing the Speed and Availability of Retail Payments, é, os pagamentos instantâneos eles são definidos como soluções de pagamento que viabilizam com o uso de tecnologia procedimento de pagamentos em tempo real durante todos os dias e horas, de forma que os recursos financeiros chegam ao destinatário final de forma praticamente imediata. É, é, enfim, com relação à experiência internacional, a gente tem um panorama que, a partir de 2010, diversos países passaram a implementar estruturas para viabilizar a realização de pagamentos instantâneos. Essas iniciativas elas partiram de entidades de diversas naturezas e contaram, em grau maior ou menor, com o envolvimento dos é, bancos centrais respectivos. Um pouco até antes de 2010, o México ele já havia iniciado a operação do chamado Sistema de Pagos Eletrônicos Interbancários, o SPEI, em 2004. O SPI mexicano permite que os titulares de contas realizem pagamentos que são disponibilizados é, para o destinatário em até 5 segundos após iniciar uma solicitação. É, no Reino Unido, é, foi introduzido em 2008 o FPS, o Faster Payments Service, que é, reduziu bastante o, o tempo de pagamento entre contas de clientes de diferentes bancos que era em torno de três dias úteis e passou a ser é, é, realizado em alguns, é, em alguns segundos. Aqui é importante, e até um pouco para dar um panorama do que aconteceu no Brasil posteriormente, é importante é, notar que no Reino Unido houve uma certa resistência à adesão no Faster Payments Service. E, e isso porque não existia, como existe no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso, uma obrigatoriedade de adesão por instituições que tivessem um determinado número de contas ativas. Aqui no Brasil foi determinado 500 mil contas ativas. Então, no início, houve uma certa resistência das instituições de aderir ao FPS no Reino Unido, justamente porque isso implica uma série de... É, 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 inovações do ponto, do, do ponto de vista é, tecnológico, operacional, adaptações que as instituições não viram uma razão de fazer naquele momento. Então, isso acabou mudando no Reino Unido pelo, é, pela primeira diretiva de serviço de pagamento, o PSD, o que é, foi um, a, o precursor do PSD2, que é um pouco mais conhecido por, por estar relacionado ao Open Bank. Mas o PSD... O PSD ele determinava que houvesse um tempo é, menor para a liquidação de transações. Então, o Faster Payment Service acabou tendo uma adesão maior em decorrência de uma diretiva é, posterior, a implementação da PSD, mas no momento inicial teve uma certa é, resistência. A gente pode é, pontuar aqui também é, uma iniciativa que surgiu no âmbito da União Europeia, é, isso, no, isso em dezembro de 2014 e a, o Euro Retail Payments Board propôs que houvesse pelo menos uma solução é, pan-europeia para pagamentos instantâneos em euros para todos os provedores de serviços de pagamento no âmbito da União Europeia. É, isso porque ali existe uma dificuldade de, é, se você tem um certo sistema que funciona em um país, 
ele pode ter uma certa incompatibilidade com o um sistema que funciona em outro país no âmbito da União Europeia. Então, aí houve uma, uma tentativa de se fazer uma, uma solução de pagamentos é, instantâneos, é, uma solução pan-europeia. Foi lançado inicialmente um, um esquema em novembro de 2016 pelo Conselho Europeu de Pagamentos, o European Payments Council, IPC, é, com as primeiras transações foram processadas no nível de infraestrutura em oito países da zona do euro, em novembro de é, 2017, no SEPA, Instant Credit Transfer, que fornecia uma, estru uma estrutura para pagamentos instantâneos em, em euros. Esse esquema ele oferece pagamentos instantâneos 24 por 7, com fundos disponíveis, fundos liquidados em é, menos de é, 10 segundos. É, um outro, é, um outro é, sistema que vale a pena a gente mencionar aqui também, de pagamentos instantâneos, é o sistema de Singapura, é, que é, é conhecido como o FAST, o Fast and Secure Transfers, F-A-S-T, que for, foi desenvolvido é, é, pelo setor, de acordo com uma, com uma diretiva da Autoridade Monetária de Singapura, é, e dentro de uma certa pressão competitiva por aqueles que eram os entrantes, os, os que as entidades não bancárias que desenvolveram, que desempenharam um papel bastante relevante no desenvolvimento dessa tecnologia. É, foi um sucesso em Singapura, no, nos primeiros três anos de lançamento do FAST, as transações no sistema aumentaram de forma exponencial mais de é, 20 vezes. E também em Singapura a gente vê uma queda, e isso também a gente é, presencia no Brasil, uma queda que, que de, é, de meios de pagamento antes bastante utilizados, como, por exemplo, o, o cheque. Também teve uma queda bastante é, brusca em Singapura, e isso concomitantemente à adesão ao sistema de pagamentos instantâneos de lá. É, com relação à experiência brasileira, agora falando... É um pouco do histórico do que a gente teve aqui no Brasil. É, digamos que a gente teve um início aqui no Brasil, um marco inicial, que foi a portaria é, 97.909, que foi emitida pelo chefe é, do DEBAN e pelo chefe do DENOR. DEBAN, Departamento de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos do Banco Central, e o DENOR, o Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, que instituíram um grupo de trabalho é, chamado GT, o Grupo de Trabalho Pagamentos Instantâneos, no Fórum AIP, é, Fórum de Arranjos e Instituições de Pagamento, que tinha sido instituído em é, 2015. E esse GT, Pagamentos Instantâneos, ele foi instituído para tratar das questões relacionadas ao ecossistema de pagamentos instantâneos é, no Brasil. É, foi instituído esse grupo de trabalho com uma previsão de é, término desse, do, do, dessa primeira linha de trabalho até 30 de novembro é, de 2018. É, no regulamento anexo dessa portaria, é, foram ali estabelecidos alguns objetivos para a construção de um ecossistema de pagamentos instantâneos que fosse competitivo, eficiente, seguro e, e, e inclusivo, tendo um papel restrito a definir os requisitos fundamentais para o ecossistema de pagamentos instantâneos no país e mapear as ações necessárias para ajustar o ambiente de pagamentos é, atual com base nesses requisitos de é, competitividade, eficiência, segurança e é, inclusão. É, nesse sentido, não fez parte do escopo desse projeto inicial a análise de modelos de negócio específico é, também não entraram modelos de arranjos fechados <risos> com liquidações é, intra-book e é, também não foi discutidos os modelos que seriam melhores considerando a realidade é, é, brasileira. Esse grupo de trabalho ele foi composto por servidores do Banco Central é, e também representantes de entidades públicas e privadas que pudessem contribuir de forma efetiva para é, o alcance dos objetivos do GT Pagamentos Instantâneos. Um pouco depois, é, em dezembro de 2018, 
foi publicado o comunicado 32.927, que divulgou os requisitos fundamentais do ecossistema de pagamentos instantâneos no Brasil. Dentre esses requisitos, nós tínhamos as características básicas do, do ecossistema de pagamentos instantâneos, a governança para definição das regras, as formas de participação, a infraestrutura centralizada de liquidação e os serviços de conectividade e provimento de liquidez. É, o Banco Central ele ficou incumbido de liderar o desenvolvimento dos pagamentos instantâneos é, no Brasil, isso pensando que o Banco Central teria uma perspectiva neutra em relação tanto a modelos de negócio quanto a participantes de mercado é, específico, específicos. E com isso, propiciando as condições necessárias para o desenvolvimento de um, de um ecossistema de pagamentos instantâneos é, é, eficiente e que é, propiciasse e fomentasse a competição é, no setor. É, bem, dentre outras características do comunicado 32.927, havia a previsão de que as regras do ecossistema de pagamento seriam definidas pelo Banco Central. É, é, e nesse processo de formação das regras, o Banco Central é, contaria com um comitê consultivo permanente, coordenado pelo Banco Central, é, cuja composição incluiria participantes, provedores de serviço de conectividade e representantes de, é, dos usuários é, finais, pagadores e recebedores. Ainda, é, o comunicado ele, é, colocava ali a forma de é, a forma de participação para os prestadores de serviço de pagamento. E já nesse comunicado de 2018, a gente tinha as formas ali definidas, como formas de participação, participação direta, que seria uma instituição financeira ou de pagamento é, que ofertasse uma conta transacional para o usuário final é, e que, para fins de liquidação, tivesse uma conta no Banco Central e a conexão à infraestrutura centralizada de liquidação, como segunda forma de participação, a participação indireta, que seria também uma instituição financeira ou de pagamento, ofertando conta transacional para o usuário e que para fins de liquidação não possuísse essa conta no Banco Central, nem é, a conexão à infraestrutura centralizada de liquidação, conexão direta. Ou seja, nesse caso, o participante indireto, ele realizaria a liquidação no âmbito do que depois foi chamado de sistema de pagamentos instantâneos, por intermédio de um participante direto, mediante um, um relacionamento é, contratual, isso já determinado no, no comunicado. É, e uma terceira forma que o comunicado traz é a participação como provedor de serviço de iniciação de pagamento, que ainda estaria condicionada a uma regulamentação específica. Esse provedor de serviço de iniciação de pagamento, ele aparece... É, depois desse comunicado, na consulta pública do Banco Central é, 73, que na verdade discutiu a regulamentação do Open Banking, que foi emitida agora é, é, em maio, mas que na verdade não trouxe as diretrizes de regulamentação é, dessa entidade. Mas a ideia da participação é, do provedor de serviço de iniciação de pagamento é que seria uma instituição que não ofertaria uma conta transacional, ou seja, não ofertaria conta corrente ou conta de pagamento para o usuário final, mas que ofereceria o um serviço de pagamento utilizando a conta transacional que o usuário detém é, em uma instituição é, financeira ou de pagamento, é, sendo que para fins de liquidação entre as instituições, a instituição em que o usuário final detém a conta transacional é, pode figurar nesse ecossistema como um participante direto ou indireto. Ou seja, no fim das contas, o, a, a, você, a gente já tem ali um certo de, um delineamento do que seria esse provedor de serviço de iniciação de pagamento, mas ainda, até o momento, pendente de regulamentação é, pelo Banco Central. Bem, outra característica do ecossistema de pagamentos instantâneos, já trazido pelo é, comunicado 32.927 de 2018, é que a infraestrutura centralizada de liquidação, e aí incluindo o conjunto de regras, a estrutura computacional para o processamento, a liquidação, é, seria operada pelo Banco Central, 
e disponibilizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os dias é, do ano. As transações elas seriam liquidadas no sistema uma a uma, no momento em que a ordem de liquidação fosse aceita pela infraestrutura, que a gente chama de liquidação bruta em tempo real. Mais uma característica trazida pelo comunicado 32.927 é o provimento de liquidez para liquidação das transações de pagamentos instantâneos entre as instituições participantes no âmbito da infraestrutura centralizada de liquidação a ser operada pelo Banco Central. E nesse sentido, o comunicado traz duas modalidades. Modalidade de reservas, que é... é seria usada durante o horário de funcionamento regulado do sistema de transferência de reservas e que os participantes diretos poderiam é, movimentar livremente os recursos da sua conta reservas bancárias ou da sua conta, é, conta de liquidação é, mantida no Banco Central é, para prover liquidez para o sistema de pagamentos instantâneos. E também é, a modalidade de títulos... É, públicos federais, prevendo que seria possível a utilização dos saldos dos títulos públicos federais custodiados no SILIC, fora do horário é, de funcionamento regular do é, sistema de transferência é, de reservas. Bom, posteriormente a, a esse comunicado, é, em março de 2019, é publicada a portaria 102.166, institui o Fórum para Assuntos Relacionados a Pagamentos Instantâneos no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiros, chamado Fórum PI, que tinha como objetivo subsidiar o Banco Central no papel de definir as regras de funcionamento do ecossistema de pagamentos instantâneos. É, nesse sentido, é justamente aquele comitê consultivo permanente que já, já tinha sido indicado no comunicado 32.927, de 2018, ou seja, um passo além aqui já no desenvolvimento da estrutura do, do ecossistema de pagamentos instantâneos. E esse Fórum PI, esse Fórum Pagamentos Instantâneos, ele seria integrado por representantes dos prestadores de serviços de pagamento, por meio de associações representativas de âmbito nacional, prestadores e potenciais prestadores de serviços de conectividade, é, potenciais prestadores de serviço de iniciação de pagamento, aquele que nós comentamos há pouco, que ainda não foram regulamentados, mas que foram indicados ali no, no comunicado de 2018, e também participação dos usuários finais de serviços de pagamento, tanto pagadores quanto recebedores, por meio de associações representativas de âmbito nacional. E, e, e por fim, o Banco Central... É, é, do, a participação do Banco Central, é, sem prejuízo de que o Fórum é, Pagamentos Instantâneos poderia convidar é, participantes é, para as reuniões ou para grupos de trabalho temáticos, é, órgãos e entidades reguladoras do serviço de pagamento, órgãos de defesa do, da concorrência e do consumidor é, de âmbito nacional. Um passo é, além, ainda em, em 2019, agora agosto de 2019, o Banco Central publica o comunicado 34.085, que divulga as atualizações relativas aos requisitos fundamentais para o ecossistema de pagamentos é, instantâneos é, brasileiros. É, essas atualizações que foram trazidas nesse comunicado refletem algumas definições e alguns ajustes é, decorrentes do processo de implantação do, do ecossistema já em andamento, é, no sentido de proporcionar, proporcionar o desenvolvimento de produtos e de soluções que oferecessem uma melhor jornada é, do usuário na realização das transações é, de pagamento. É, nesse sentido, o Banco Central entendeu ser necessário a adoção de uma base única e centralizada de dados de endereçamento como componente da estrutura do ecossistema de pagamentos é, brasileiro. Essa base de dados, ela armazenaria as informações das chaves ou apelidos que, ser, que serviriam para identificar as contas transacionais dos usuários recebedores de uma forma intuitiva e simplificada, é, permitindo que o usuário pagador utilizasse as informações é, é, que já 
fossem detidas pelo usuário recebedor, como número do celular, CPF, CNPJ, endereço de e-mail, por exemplo. É, sendo que o Banco Central seria o responsável pelo desenvolvimento, pela gestão e pela operação da base de dados é, das chaves de endereçamento. Um passo posterior, já no início desse ano, em, em fevereiro de 2020, o Banco Central publicou a circular 3.985, entrou em vigor em março de, desse ano e que estabeleceu as modalidades, os critérios de participação é, no arranjo de pagamentos instantâneos e no sistema de pagamentos instantâneos, no SPI, bem como os critérios de acesso direto ao dire, o que foi chamado de diretório de identificadores de contas transacionais, o DICT. É, algumas definições aqui trazidas pela circular 3.985 de 2020 do Banco Central, é, o, o, por exemplo, é, a, a circular define a conta de pagamentos instantâneos, a conta PI, que é a conta mantida no Banco Central para fins de liquidação no âmbito do SPI. E aqui isso, isso é, acaba se relacionando com o que nós falamos há pouco com relação à participação direta ou indireta. E a conta de pagamentos instantâneos, a conta PE, é justamente a conta que é mantida pelo participante direto no é, sistema de pagamentos instantâneos, sendo que o participante indireto ele teria o acesso a essa conta por meio de uma relação contratual. Uma outra definição, dentre outras que foram trazidas pela Circular 3.985, é a, é a definição de conta transacional, que é a conta mantida pelo usuário final é, de um prestador de serviço de pagamentos, utilizada para fins de pagamento ou de recebimento de um pagamento instantâneo, que pode ser uma conta de depósito à vista, uma conta de depósito de poupança ou uma conta de pagamento é, pré-paga. E um, uma outra é, definição aqui importante, dentre outras, é, é a definição de DICT, do é, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é o componente do arranjo de pagamentos instantâneos que armazena as informações dos usuários recebedores e das contas transacionais, podendo essas contas serem localizadas por meio das chaves de endereçamento, que a gente falou do CNPJ, CPF, é, número de celular, etc. É, já nessa circular 3.985, e aqui fazendo um gancho com o que nós falamos no, com relação ao sistema do Reino Unido, Faster Payment Services, que não teve uma adesão por ocasião da sua implementação em 2008, a circular 3.985 já endereça esse ponto prevendo que a participação no arranjo de pagamentos instantâneos ela seria obrigatória para instituições financeiras e instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central com mais de 500 mil contas de clientes ativas, consideradas as contas transacionais, como nós falamos, contas de depósito à vista, contas de depósito de poupança e contas de pagamento é, pré-paga. Bom, é, e aqui para é, como um... um um, um marco antes de, de a gente caminhar para a parte final da nossa, da nossa apresentação. É, em, é, é, no início do ano foi definida a, a marca do arranjo de pagamentos instantâneos pelo Banco Central. Essa marca foi é, definida como sendo o PIX. Ela foi definida em, em 19 de fevereiro de é, 2020, e por essa, nessa ocasião foi também estabelecido pelo Banco Central que é, o sistema de pagamentos instantâneos ele seria implementado e colocado em operação no meio, a, a partir de novembro é, de 2020, a partir de novembro é, desse ano. Bom, como marco, um dos, um marco importante é, final, e aqui é, é, a gente não vai abordar as cartas circulares que previram é, a questão dos testes homologatórios e da adesão no primeiro momento, mas como o último marco mais é, importante na construção desse ecossistema, em 1 de abril desse ano, o Banco Central publicou a consulta pública 76, que divulgou a minuta de 
de circular que institui o arranjo de pagamentos instantâneos e que aprova o regulamento e que recebeu comentários do mercado até 18 de maio é, desse ano. Um dos pontos é, importantes aqui trazidos pela consulta pública é a abrangência da, do arranjo de pagamentos, de pagam, do arranjo de pagamentos é, instantâneos, que é definido na, na consulta pública como os arranjos de transferência e de compra baseado em conta pré-paga e doméstico, é, é, ou seja, arranjos de transferência, arranjos de compra, baseado em conta pré-paga e de abrangência doméstica. E aqui, é, a gente excluindo os, os arranjos de pagamento é, de conta pós-paga e arranjos transfronteiriços que não são abrangidos pelo PIX. Bom, alguns, algumas, alguns mecanismos é, importantes aqui trazidos pela, pela consulta pública 76. A definição do QR Code dinâmico e QR Code estático, sendo que o QR Code é, dinâmico ele seria aquele QR Code gerado pelo usuário recebedor para iniciar um ou mais PIX, e aqui o regulamento já usa o termo PIX para definir o que é um pagamento instantâneo, é, cuja informação de transação de pagamentos estão fora da, da codificação do QR Code, apresentando um rol extenso de funcionalidades possíveis. Ao passo que o QR Code, que o QR code estático seria aqueles que, é, aquele que as informações é, ficam dentro da codificação do QR Code e com poucas funcionalidades é, de configuração por parte do usuário recebedor. Aqui traz a definição também o regulamento de chave para endereçamento, que são é, as informações que identificam uma conta transacional do usuário pagador ou do usuário é, recebedor, e o localizador padrão de recursos, que seria um endereço virtual, o URL, para é, disponibilização de é, um PIX. É, o regulamento traz também algumas previsões com relação à marca do PIX, é, prevendo que ela é de titularidade exclusiva do Banco Central, é, que pode ser o critério conferir aos participantes uma licença temporária, não exclusiva e intransferível é, do, seu, do seu uso. O regulamento traz também uma especificação maior da relação contratual entre participantes diretos e participantes é, indiretos, fazendo a figura do participante contratante, é, e do participante responsável, sendo que é, é, o participante responsável é aquele que vai se responsabilizar pela atuação do participante contratante em, em aspectos relativos ao PIX, ou seja, é aquele participante que é, já tem a conta, a conta PI e que vai ter ali uma, uma, uma função de intermediário entre o participante indireto e o sistema de é, pagamentos instantâneos. É, um ponto bastante importante trazido também pela consulta pública 76 é com relação às instituições de pagamento não sujeitas à autorização de funcionamento pelo Banco Central, é, prevendo algumas condições mínimas para a participação é, dessas instituições. Por exemplo, é, é, a comprovação de integralização de no mínimo 2 milhões é, de reais em é, capital. Um outro ponto importante trazido pela, pela consulta pública 76 é a criação do Fórum PIX, que é um comitê consultivo permanente é, para fins de subsidiar o Banco Central na definição das regras e dos procedimentos de funcionamento do PIX. É, e esse fórum seria ali integrado por participantes do PIX, individualmente ou por meio de associações, provedores e potenciais provedores de serviços de tecnologia de informação, usuários pagadores, usuários recebedores, também representados por meio de associações de âmbito nacional. E esse fórum, ele seria coordenado, vai ser coordenado pelo Banco Central. Bom, é, é, por fim, e aqui um, um aspecto importante, obviamente por uma limitação de tempo, é, nós passamos aqui pros, pelos aspectos mais gerais 
do, da construção do ecossistema de pagamentos instantâneos. Como pontos finais, é, o regulamento, a minuta do regulamento, que ainda está sujeita à aprovação pelo Banco Central e de processamento dos comentários que foram recebidos é, do mercado até 18 de maio desse ano, ele prevê a vedação à cobrança de tarifas de forma direta ou indireta entre participantes prestadores de serviço de pagamento do usuário recebedor e participantes prestadores de serviço de pagamento do usuário pagador e é, a consulta pública 76 prevê também na minuta de regulamento que alguma, alguns critérios da oferta dos, do serviço de pagamentos instantâneos pelos participantes aos usuários finais, prevendo que é, é, essa experiência deve ser uma experiência simples, sem fricções, em que as opções de realização das transações sejam fáceis de encontrar nos canais de acesso disponibilizados, segura, com clareza de linguagem, ágil, precisa, transparente e conveniente. Bom, é, é, para terminar a, a apresentação, é, a, os pagamentos instantâneos eles podem gerar benefícios para a sociedade é, como um todo. É difícil prever nesse momento como é, os pagamentos instantâneos vão afetar outras formas de pagamento, mas principalmente num contexto como esse que nós estamos vivendo, onde existe uma digitalização crescente dos meios de pagamento e também das formas de fazer negócio, é, nós só podemos pensar que a agenda de é, implementação dos pagamentos instantâneos, elas principalmente numa economia emergente, é, como o Brasil, ela tende a fomentar bastante é, essa forma de realização de transações e, sobretudo, num contexto onde o uso de dinheiro, o uso de cheques e uso de outros meios de pagamento, antes é, bastante usuais, ele tende a diminuir. Bom, basicamente é isso. Eu fico à inteira disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que tenha sido esclarecedor, apesar de ser uma apresentação curta e é, é isso. Espero que vocês aproveitem as demais é, apresentações do Open Banking Week. Obrigado, um abraço. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TechBank criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em quatro pilares essenciais. Segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação, porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.